前两天啊，受高通的邀请，我是一路来到了四季如夏的夏威夷，参加了骁龙峰会啊。那说到骁龙，可能在座不少观众关心的呢，还是手机芯片，是这一次的八进三，对吧？但是今年啊，因为八进三，我们已经提前的测到量产机了，都知道是什么样了。那反而在大会上呢，我就不是特别感兴趣了。那我最关注的焦点就变成了高通这一次的发的大招了 ，PC 芯片，骁龙 X Elite。它所搭载的便是传说中的 Orion CPU 内核，这玩意儿可以说是非常值得期待的啊！相信大家也都知道啊，很长一段时间以来呢，高通不管是手机芯片也好，还是 PC 芯片也好 ，CPU 部分啊用的都是 ARM 公版架构 ，ARM 给的是什么，高通就只能用什么，基本上就很难做出大的调整了。这两年手机这边甚至只能不停的增加核心数量来保持创新啊。然而从这一次的 X Elite 开始呢，高通会引入全新的自研内核 Orion。不用再看 ARM 的脸色了，哎，这就让芯片行业的竞争变得很有意思了。那有的同学会说了，自研并不是一件容易事啊。之前三星也搞过自研，结果最后还是乖乖的用回了 ARM 公版了。那为什么高通自研就那么让你们期待了呢？其实啊，主要是因为高通这一次负责研发的团队，它的这个背景比较的牛逼。啊，这个高通呢，在二零二一年的时候啊，收购了一家叫做 Nuvia 的公司。这一次的 Orion 内核就是 Nuvia 团队并入高通后的成果。而来自这个 Nuvia 的成员，那是个个都来头不小啊。比如整个项目的老大，高通现在的工程团队高级副总裁。Gerard Williams， 他就曾在苹果担任高级架构主管，他是苹果 M1 Pro、M1 Max 和 M1 Ultra 的首席架构师，在此之前还参与设计了从 A7 一直到 A14 所有的大核。而在来苹果之前呢，他在 ARM 带领团队设计过 Cortex A 八和 Cortex A 十五等著名的 CPU 内核，可以说是真正的行业大佬啦。Gerard Williams 在创办 Nubia 的时候呢，还拉来了另外两位大佬，也都是他在苹果一起设计 A 系列处理器的老同事啦。包括其他的成员啊，也都是来自苹果、谷歌、英特尔、AMD 等历练多年的行业老兵啦。当时还有同行开玩笑啊，说这个 Nubia 是把苹果 M 一的团队给搬走了啊。那现在这个事儿呢，就变成了做 M 一的。这帮人跑来给高通做 CPU 了，那你说我不期待，那是肯定不可能的呀，对吧？那我们就先来简单看一看这一颗 X Elite 的规格好了。很显然啊，这玩意儿和之前的那些什么8 CX 系列的处理器是彻底划清界限了。它是高通第一款搭载了自家 Orion 架构 CPU 的芯片，而且从目前来看，它是一颗纯大核的处理器，拥有整整十二颗大核。最高可以跑到单双核 4.3G， 全核 3.8G 的频率，这个频率比苹果的 M2 全系列都要来得更高了。那不知道即将发布的 M3 会不会也像这样把频率给拉上去呢？当然了，它这个频率如果是跟 X86 阵营比的话呢，还是没有那么激进的。内存部分，它搭载的是八乘十六位，总共是一二八位位宽的 LPDDR5 x 八五三三内存，最大支持六十四 G 的容量。从 CPU 性能来看啊，这个 X Elite 甚至是针对高性能笔记本去了。12个大核的配置已经超过了 M2 Max 或者是英特尔的 H45 的 i7、i9 的性能级别了。集成 GPU 方面 ，X Elite 毫无意外的集成了自家的 Adreno GPU。这一颗 GPU 的规格呢，基本上算是8进二的两倍吧。性能方面，官方是拿它对比了英特尔的 XE 核显和 AMD 的 780M， 看起来能效很不错啊。但光论规格，它应该并不是像 M2 Max 那种巨无霸的 GPU。它这个 GPU 应该还是类似于英特尔 AMD 那种有一定性能的核显，它并不是照着对标独显的目的去的。因此，高通在发布会后的问答环节也跟我们确定了 ，X Elite 是支持八倍的 PCIe 4.0 带宽的，它是可以支持搭配独显的。哎，这个就很有意思了啊！不过最终的机器是不是真的会上独显，这个还是得由各家的 OEM 来决定了。除了超强的 CPU 和不错的 GPU， 这个芯片还有一颗集成进 SOC 里的 NPU， 这其实算是高通的独家优势了。至少啊，在英特尔的 Meteor Lake 出来之前啊 ，X86 阵营是没有 NPU 的。实际上啊，高通在现场也有一个达芬奇利用 NPU 加速的实例展示啊，待会我们也可以来看一看。另外，既然是高通的产品，那肯定就少不了另一个独家优势，就是五 G 基带啦。这次的 X Elite 里面呢，是集成了一颗 X65 的五 G 基带，这对于需要把笔记本带去天南海北出差的人来说，当然是一个好消息啊。再加上 WiFi 7和蓝牙 5.4 的支持，那在连接方面 ，X Elite 还是对得起高通招牌的。
。这次在展会的现场呢，高通也安排了一些简单的跑分环节，让我们来看一下这个 CPU 的真实性能。那相信这个也是大家最关心的部分吧？到底这个 Orion 自研 CPU 表现怎样呢？现场给我们提供了两种规格的机器，一种是放开随便跑，封顶八十瓦功耗强的啊，但实际上是跑不到八十瓦的 ，CPU 满载大概是六十五瓦左右吧，有这么一个性能本。而另一个是锁在二十三瓦释放的机器，算是轻薄本的配置吧。那我们先拿功耗放开跑的机器来对比一下峰值性能好了。首先看一下 GPU 六的单核成绩，那 GPU 六的多核在 PC 上并不是很靠谱啊，但是单核还是和 spec 比较接近的，值得我们一看。那 X Elite 是跑出了3200多分的 GPU 六单核，这个其实是在 Linux 下跑出来的，已经非常接近前几天上市的这个单核频率 6.0G 的1 4 9 0 0 K 了啊。然后啊，也要明显领先于 3.68G 赫兹单核频率的 M2 Max， 大概是强了 14% 左右吧。相比较于百分之十七的频率优势，虽然要稍微低一点点，但是这个 PPC 也是业界最接近苹果的水平了，差距仅有百分之二点五左右啊。具体子项成绩来看呢，基本上大部分子项这一颗高通的 CPU 都是领先于 M2 Max 的，尤其是 HDR 和 Photo Filter 这两项的成绩非常的高啊。看起来这一颗 Orion 的 CPU 确实很强啊，但与此同时，骁龙 X Elite 在 Windows 下的 GPU 六成绩就没有像 Linux 下那么激动人心了。综合 4.3G 的频率来看呢，在 Windows 下的 PPC 表现会比 Linux 要低不少。如果用这个成绩来估算的话，就是比 M2 Max 低百分之十一左右吧。不知道是微软的原因还是高通的原因啊。不过这些毕竟只是初步的跑分啊，具体的表现如何还是要等到上市之后，我们可以随便虐机的时候呢，才能够下结论啊。毕竟是骡子是马，还是要跑一下 Spec。零七才知道啊！除了 GB 六之外啊，我们现场还可以测 c i n e m e n c h 的二零二四，这个跑的就是 C 四 D 的 Redshift 渲染了。相信更多的发烧友也会比较认可 c i n e m e n c h 的成绩啊。那这里单核多核我们都跑了一下 ，X Elite 是双双超过了 M 二 Max， 单核和 Windows 下的这个 GB 六的成绩结果是近似的，小幅领先 M 二 Max， 而多核则凭借着十二个大核的高规格，轻松干掉了 M 二 Max， 领先幅度不小啊。同时 ，X Elite 的这个成绩也是要大幅领先于英特尔的 i7 1 3 7 0 0 H 和 AMD 的7 8 4 0 HS 的，功耗上还要比他们俩更低一些啊！毕竟 c e n t e r b e n c h 是能够真正的跑满 CPU 多核能力的。高通在另外一个战场上是再一次证明了堆核战术的有效啊！除了 CPU 之外，我们也来看一下这颗集成的 Arduino GPU 好了。现场我们可以跑 s u n y m a r k 的 Wildlife Extreme， 那这个成绩该怎么说呢？的确是要比9 6六 EU 的 XE 核显，还有 AMD 的7 8 0 M 核显，以及苹果的 M 2都要更强一些。那我这里还找来了三个比较强的 GPU， 来让你对于这个性能啊有一个更清楚的定位，分别是 NV 现役最弱的 RTX 3 0 5 0 4 G， 还有60瓦的 4050， 以及苹果的 M 2 Max。那高通这一颗 GPU 在跑满的情况下，大概要比45瓦的3 0 5 0 4 G 弱 18%， 比60瓦的3 0 5 0 4 G 弱 30%。而4050的性能就是它的两倍以上了 ，M 2 Max 也要比它强很多啊。那单论这个 Wildlife Extreme 的成绩呢，骁龙 X Elite 这颗 GPU 啊是介于7 8 0 M 和3 0 5 0之间的，也要强于苹果的基础款 M 2吧。那对于核显级别来说，算是比较强的一颗 GPU 了啊。但是大家也反正也都知道，这个 ARM 平台的 PC GPU 的问题根本就不出在性能上，对吧？不过这个事儿我们后面再说。那比起峰值性能啊，对于轻薄本来说啊，低功耗的性能可能还是更加重要一点啊。那我们也是测试了一下那台23瓦功耗强的机器，那低功耗情况下呢，这个。X Elite 比起 X86 阵营的几款 SOC 来说，就是乱杀了。CPU 方面啊，这个 c i n e b e n c h 二零二四的多核成绩，在二十三瓦下 ，X Elite 要远远的强于 M 二七八四零 HS 和 i 七幺三七零 H 啊，也要强于同功耗下的 M 二 Max。看来这个十二核的结构啊，带来的能效表现确实是不俗啊。而 GPU 方面，限制了二十三瓦后的 WLE 的帧率是和 M2 接近吧，也是要比七八零 M 和九十六 EU 的差异核显强不少的。但是和规模比它大很多的这个 M2 Max 比起来，就没有什么优势了。总结一下，这一颗 X Elite 理论性呢 CPU 方面的表现是令人惊喜啊！目前它呈现出的表现是完全不逊色于 M2 Max 啊。十二核带来的多核能效，甚至要比 M2 Max 还要来得更好。跟八加六的幺三七零零 H 比呢，它的峰值性能也要更高，更不用说。只有八核的七八四零 HS 了，堆核策略加足够高的 IPC， 让我对它的性能是充满了期待啊。GPU 方面就比较保守了，看起来它这个 GPU 呢还是比较传统的核显范畴的，并不是像 M2 Max 那种巨无霸的 GPU 啊。不过在这个段位呢，它的 GPU 性能表现也还算是可圈可点了啊。哎，我发现现场居然还有游戏试玩啊，这不错呀。
。那我看了一下，这里游戏试玩放的机器呢，都是限制二十三瓦功率的这个低压版本。提供试玩的游戏有《红世二》《三位一体五》和《Control 控制》啊，倒是没有我想看的各种最新的硬件杀手吧。不过这里面我对于控制还是比较熟悉的啊，放在两年前也算是硬件要求比较高的一款游戏了。于是我就控制变量，测试了一下这一颗 X l i t 玩 Control 的帧率，然后啊，我们还加测了英特尔 AMD 的和弦，还有 NV 入门级独显的表现，一起来看看吧。这个 Control 虽然看起来像是转移的版本，并不是原生 ARM 版，但我们运行的时候至少 GPU 还是可以跑满的，负担并不完全在 CPU 上。我们首先看一下画质啊，我先是跑了一零八零 P 低画质预设。说到画质呢，虽然理论上啊，就用到七百系列的 GPU 应该要支持光追啊，但是这一颗芯片它是不支持的。目前来说，你在游戏选项里你也是开不了光追的，不过这个也无所谓了，大家相信也不太关心吧。我们先来看这个正常游戏的表现好了，一零八零 P 低预设下。看帧率的话呢，好像还是挺流畅的，能够跑到五十多帧啊。对于一个核显轻薄本来说，还算是合格的。那我们对比其他 PC 的话，它到底能够处于一个什么水平呢？很不幸啊，刚刚 3D Mark 里它是能够打赢 AMD 780核显的，但是在 Control 这个游戏实测里呢 ，X l i t 还是差口气啊。同样二十三瓦下，比 780M 略低了三帧。看来在实际游戏里啊，这个驱动和转移的损耗影响还是挺大的。好在高通的这个53帧的表现依然可以轻松的打赢相对拉垮的英特尔核显啊，并且相比同为转移的 M2 跑出来的性能也要更强一些。我们还尝试把 Control 的分辨率拉上了1 4 0 P， 也就是两 K 分辨率低画质，哎，这一下 X l i t 表现倒是反超了同为23瓦的7 8 0 M 核显了。32帧的帧率其实已经接近不做限制放开跑的7 8 0 M 了。放在轻薄本里面确实还不错。那我们认为高分辨率能够反超 AMD， 可能是因为高通的内存带宽给的很够。LPD 5 x 的8533内存， 1 3 6 G 每秒的带宽，确实作为显存用的话还是挺带劲的。不过和独显比，这个差距依然很大啊！它这个帧率呢，正正好好就相当于三零五零四 G 的一半吧。实际上 ，X l i t 在游戏方面要面临的问题远远不止这些啊！包括现场演示的另一款游戏《红世二》里面呢，跑一零八零 P 的时候 ，GPU 甚至都没有跑满，只有六十到七十的这个占用率，这意味着驱动开销上还有很大的问题啊！这个还是已经兼容的游戏，还有更多尚未兼容 Windows on ARM 的游戏需要提高兼容性的，可以说是任重而道远了。高通这一次其实并没有太多的强调游戏这方面，只在发布会上的结尾放了一个混剪，宣布了一些可以支持 X l i t 的主流游戏啊，包括有这个《博德之门三》，对吧？那他们这一代的重点应该还是在移动办公啊、续航啊，还有连接性这些方面。游戏的话还有待生态和兼容性的成熟啦。那在我看来，高通虽然没有明说，但要想解决这个 Windows on ARM 的游戏兼容性呢，我觉得还是需要更多大厂的入局的。前面我也提到了，这个 X l i t 的芯片呢，它是支持搭配。独显的，那我还挺好奇，会不会真的有类似的产品问世的啊？除了游戏的实测之外呢，高通还给我们安排了一个生产力的展位，给我们看了一下达芬奇抠像跟踪的表现。那这里还对比了一台英特尔十三代的显示机，做这个遮罩跟踪的速度呢是两 FPS， 而 X l i t 则是六 FPS， 显著料更快啊。之所以有这样的效率，主要是因为高通的这个芯片比英特尔多了一个 NPU。调用任务管理器，你就可以看到高通的 NPU 已经可以被系统识别了。然后在运行抠像的时候呢，这个 NPU 是一直在工作的。NPU 这个东西，只要软件能够利用好，那相比纯 CPU 和 GPU 的算法来说呢，通常是能够显著提高效率的。包括英特尔在下一代的芯片里都要开始集成 NPU 了。那高通这一次也是拉拢了不少软件厂商来做这个 Windows 端的 NPU 的适配啊，尽可能让一些专业软件能够尽快的支持 NPU。现场虽然能够测的东西很有限吧，但也算是一瞥到了这一颗 X l i t 芯片的真容了，也算是挺让人兴奋的啊。Windows on ARM 一直做不起来，我觉得有两个原因，其中一个就是缺乏有竞争力的 ARM 芯片。苹果在之前已经证明了 ，X86 转 ARM 理论上当然是可行的，只是要有强大的硬件基础。那高通这一次的 CPU 算是真的惊艳到我了，先做到硬件制霸，那这样哪怕是转移完之后，也能够不输给 X86 的竞品了。这个思路和三年前的苹果可以说是何其相。相似啊，能在 Windows 阵营多一个强大的竞争者，哪怕是起到鞭策 X86 的作用，我觉得对于消费者来说也是有意义的啊。那如果有朝一日高通代表这个 ARM 平台真的能够干一下 PC 的半壁江山的话，那就更有意思了。但是在这之前啊，还是得抓紧解决另一个大问题，就是兼容性，对吧？在大会上，啊，微软的发言人也出来给高通捧场了。那一上来他说的就是我们会继续改进 Windows on ARM 的转移效率的啊。那看来微软也是知道啊，这个事儿能不能成，很大程。路上是要看他们的啊！我不知道大家对于这一颗 X l i t 期不期待啊？其实哪怕你不关心 X l i t 那 Orion 内核
总归还是挺值得关注的。这玩意儿明年就要上手机了，八进四到底能不能玩出点花样来？我觉得大家应该都挺想看的啊。那么以上就是这一次云飞从夏威夷带来的关于高通 X l i s t 的前方报道了。如果你觉得有用的话呢，一定要长按点赞一键三连，也别忘了关注我们极客的频道，也别忘了来我们淘宝店、极客店看各种周边。这件 T 恤现在正在热卖当中，那我们就下次再见啦，拜拜啦！